हे गाइस वेलकम टू वेदांतु ओलम्पियाड स्कूल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी आप सब लोगों का मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ तो जैसे कि पता ही है बच्चों आ, हम इन सब ओलम्पियाड्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं जैसे कि जूनियर विंग के अंदर हमारे पास है एन एस ई जी एस आई एन जी एस ओ आई जी एस ओ एंड एस ओ एफ ठीक है मैथ्स के अंदर हमारे पास है प्री आर एम ओ आर एम ओ इन ओ एंड आई एम ओ एंड सीनियर ओलम्पियाड्स के पास हमारे पास है फिजिक्स ओलम्पियाड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओलम्पियाड तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया पहले भी दे चुका हूँ तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हेयर एंड लेट्स मूव अहेड ओके गाइज तो जैसे कि आपको पता है मेरा नाम रोहित गर्ग है और मैं आपका फिजिक्स टीचर रहूंगा और हम बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज को बड़ी ही डिटेल में जानने वाले हैं क्योंकि हमारा होल एंड सोल पर्पज सिर्फ एक ही बच्चा पार्टी के आप लोगों को वेल इक्विप्ड करना इस टाइम पे जब कोरोना दुनिया के अंदर चल रहा है तो लेट्स जस्ट मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम ठीक है और आपको पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट इस चैनल के ऊपर दिया जाएगा तो लेट्स स्टार्ट विद इट तो बच्चों आज हमारा सेकंड सेशन है और फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया था आज के सेशन के अंदर हम स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलेशन के बारे में कवर करेंगे तो लेट स्टार्ट विद स्पीड एंड वेलोसिटी हल्का हल्का आप आइडिया सब लोगों को है राइट चलिए स्टार्ट करते हैं अब जैसे कि बच्चा पार्टी यहां पर पहली दफा हो सकता है कि आपने ये पहली दफा सुना हो कि जो स्पीड है वो दो प्रकार की होती है एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज ठीक है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो देर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी तो जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है अब एक एक करके इनको समझते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंट इन स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड तो सबसे पहले इंस्टेंट इन स्पीड की बात करते हो बच्चे द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंट इन स्पीड मान लीजिए आप जा रहे हो अपने पापा के साथ गाड़ी में ठीक है और आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं और वहां पे स्पीडोमीटर की नीडल ऐसे घूम रही होती है ऊपर नीचे ठीक है और जब आपकी वो स्पीडोमीटर की नीडल जो है वो लेट्स सपोज यहां पे 60 किलोमीटर पर आर पे तो व्हाट इज दैट वो वो स्पीडोमीटर पे वो क्या दिखा रहा है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा है ठीक है आपके पापा ने रेस दी और वो नीडल घूम करके चलेगी एटी किलोमीटर पर आर पे तो वो जो उस इंस्टेंट पे मान लीजिए आप ऐसे किसी रेस्टोरेंट के आगे से जा रहे थे और उस टाइम पे वहां पे वो नीडल 80 किलोमीटर पर आर पे पॉइंट कर रही थी तो मतलब उस टाइम पे वो क्या उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है ठीक है तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एक लम्हा एक पल पे जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी जैसे कि आप देख सकते हो ये एक स्केलर क्वांटिटी है अब इसके यूनिट्स तो होंगी बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास दो चीजें होती है एक मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट डेफिनेटली यहां पे दो प्रकार के यूनिट होते हैं लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था एस आई एंड सीजीएस तो स्पीड का एस आई यूनिट होता है बच्चों मीटर पर सेकंड एंड सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड तो बस इन आपको नहीं ये याद रखना है कि स्पीड दो प्रकार की होती है एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो एक मोमेंट पे एक लम्हे पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज बच्चों एवरेज स्पीड नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड सिंपल सी डेफिनेशन इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड रेशियो है ये किस किस की टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम की बस आपने ये चीज याद रखनी है बच्चों इस चीज को घोट करके पी जाओ ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कोई भी कुछ भी आपसे पूछते हो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपने सिंपल बोलना है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम डेफिनेटली स्पीड है तो स्पीड बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी यूनिट सेम रहेंगे बच्चों मीटर पर सेकेंड एस आई यूनिट एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस यूनिट ठीक है और एक चीज का ध्यान रखिएगा जब भी आपने स्कूल एग्जाम या कहीं पे भी आंसर लिखना हो तो आप हमेशा और हमेशा एस आई यूनिट के अंदर लिखोगे तो वन मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस चीज को मत भूलेगा अब चलिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके आपको समझाता हूं वट डी मीन बाय एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एक छोटी सी एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं मान लो बच्चों अब मान लो कि आप एक दिन घर पे बैठे थे ठीक है और आपको अचानक भूख लगती है और आप लेट्स सपोज मैगडी का बर्गर खाने के लिए निकल लेते हो ठीक है ये आपका मान लीजिए घर है दिस इज योर होम ठीक है और यहां पर मैगडी है ठीक है दिस इज आर मैगडी ठीक है और आपके पास सुपर डुपर बाइक है ठीक है आप अपनी बाइक लेकर के एकदम मस्त यमी यमी बर्गर खाने निकलते हो ठीक है 
मान लीजिए आपका घर जो आपके मैगडी से लेट्स सपोज दैट इज 400 मीटर और क्योंकि मैंने बोला आपके पास सुपर बाइक है लेट्स सपोज आप लेते हो अपने घर से वहां तक जाने के लिए 20 सेकंड्स तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्पीड तो जनरली आप लोग क्या आंसर देते हो जनरली आप बोलोगे सर कि स्पीड इज इक्वल टू 400 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 20 सो इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट 20 मीटर पर सेकंड ठीक है मैं बोलूंगा ठीक है अगर मैं बोलूं कि बच्चों रास्ते में यहां पे लेट्स सपोज जब आप जा रहे थे तो वहां पे बीच में ट्रैफिक लाइट्स थी और जैसे ही आप उस जगह पे पहुंचे उस जगह पे पहुंचे तो अचानक से वहां पे रेड लाइट हो रखी थी तो यार रेड लाइट्स पे आपकी स्पीड कितनी रही होगी तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर रेड लाइट्स है मैं तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता हूं एक अच्छा नागरिक हूं तो आंसर आएगा जीरो तो ये क्या मतलब एक आंसर तुम दे रहे हो 20 मीटर पर सेकंड और एक दे रहे हो तुम जीरो अब बच्चों ये जो 20 मीटर पर सेकंड है यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज व्हाट दैट इज द एवरेज स्पीड यस सो दिस इज व्हाट दिस इज द एवरेज स्पीड मैंने इसलिए आपको ये चीज अभी बाद में बताने के लिए रखी थी अब जब लाइट साइड तो किस इंस्टेंट पे सर जब लाइट साइड थी और वहां पे रेड था तब क्या स्पीड थी तो आपने बोला जीरो तो दिस इज व्हाट दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सबसे खास बात बच्चों देख सकते हो आप जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एवरेज स्पीड से कम भी हो सकती है अब रेफ, अब आप देखो पूरे रास्ते आप 20 मीटर पर सेकंड से तो नहीं गए होगे ना पूरे रास्ते आप ऐसे तो नहीं कि साइकिल 20 मीटर पर सेकंड से गए होगे रेड लाइट्स आई तो धीरे भी होगा ठीक है मान लीजिए रास्ते में जब आप जा रहे थे तो मान लीजिए एक एक डॉग पीछे पड़ गया आपको पता है तेज चीज को देख करके डॉग पीछे पड़ते हैं और उसको भी भूख लगी थी ठीक है तो जैसे ये डॉग पीछे बढ़ेगा तो आप और भी तेजी से जाओगे तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बच्चों वो एवरेज स्पीड से कम भी हो सकती है इट कुड बी लेस देन एवरेज स्पीड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको मैं मेंटोस कांसेप्ट कह देता हूं दिस इज आवर मेंटोस कांसेप्ट क्योंकि इसके इसको देखती आपके दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं इस पे ठीक है और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बच्चों वो इट कुड बी इक्वल टू एवरेज स्पीड आल्सो अब जब आप जीरो से ठीक है आगे की तरफ स्पीड बढ़ा रहे हो और ये डॉगी अगर आपके पीछे पड़ गया और लेट्स सपोज आपकी इस टाइम पे स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकंड तो आप सोच सकते हो आपको 20 का तो क्रॉस करना ही पड़ेगा राइट और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है बच्चों दैट कुड बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड आल्सो ठीक है तो ये तीन चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गोइंग टू बी लेस देन एवरेज स्पीड इट कुड बी इक्वल टू एवरेज स्पीड और इट कुड बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स मोशन तो बस अभी तक हमने छोटी सी चीजें सीखी चलिए सम अप करते हैं जल्दी से दो प्रकार की स्पीड इंस्टेंटेनियस एवरेज व्हाट इज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ठीक है जितनी भी स्पीड्स होंगी सब स्केलर क्वांटिटीज होंगी राइट फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी एक इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड राइट अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कुड बी लेस देन एवरेज स्पीड इट कुड बी इक्वल टू एवरेज स्पीड और इट कुड बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड ड्यूरिंग अ मोशन चलिए बच्चों तो यहां तक हमने स्पीड के बारे में जान लिया लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी सिमिलरली जैसे स्पीड दो प्रकार थी तो वेलोसिटी बोलेगी भाई ऐसे कैसे तुमने मुझे छोड़ दिया मैं भी तो दो प्रकार की हो सकती हैं तो सिमिलरली बच्चों जो वेलोसिटी है दैट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द अनदर वन इज एवरेज वेलोसिटी ठीक है और जो वेलोसिटी है बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी के पास हमेशा दो चीजें होती हैं एक होता है मैग्नीट्यूड राइट और दूसरी क्या होती है उसके साथ हमेशा एक मल्टीप्लाई रहती है डायरेक्शन तो वेलोसिटी के पास दो चीजें बच्चा बाटी एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन ठीक है चलिए अब एक एक करके एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझते हो अब आईडिया तो आपको लग गया होगा यार इंस्टेंट मतलब एक लम्हा एक पल राइट चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी की नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इन वीडियोस के थ्रू आपके कांसेप्ट्स बिल्ड करना चाहता हूं बेसिक्स बिल्ड करना चाहता हूं राइट right? अगर आप इन वीडियोस को देखोगे एंड टू एंड मतलब जो पहले भी वीडियोस चली हैं जो अब भी आएंगी और जो आने वाले भी हैं अगर आप उनको देखोगे तो मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि आप मेंटली ग्रो करोगे आपका सब्जेक्ट भी डेवलप होगा क्योंकि मैं इसको एनएससीजीएस लेवल तक लेकर के जाऊंगा सभी वीडियोस को इवन कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और जितना आप इन वीडियोस को प्यार दोगे प्यार दोगे मतलब लाइक करोगे ठीक है क्योंकि उससे क्या होगा
और आप लोगों के लिए ऐसी नई नई चीजें लेकर के आएंगे तो बच्चों इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप लाइक जरूर करें उस चीज को ठीक है उससे हमें फीडबैक मिलता है बस कहने का मतलब इतना है ठीक है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एवरेज विलोसिटी की तरफ ना वॉट इज एवरेज विलोसिटी सिंपल सा ध्यान रखना है एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वॉट इज एवरेज वेलोसिटी इट इज गोइंग टू बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वॉट इज एवरेज वेलोसिटी आप देख सकते हैं इट इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम मान लीजिए ये एक चूहा है हमारा फेवरेट प्राणी ठीक है दिस इज अ माउस और ये भाई साहब चीज खाना चाहते हैं चलिए ये जेरी है और ये चीज खाना चाहता है ठीक है अब ये चीज है अब यार तुम खुद सोच करके देखो डेफिनेटली ये टनल के थ्रू जाएगा और ये देखिए मान लिया टनल ऐसे जा रही थी और ये इसके बीच में से ऐसे होता हुआ यहां तक पहुंचा अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन तो शॉर्टेस्ट पाथ मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं जस्ट एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दे जैसे कि आप देख सकते हैं जस्ट एक डायरेक्टली यहां पे स्ट्रेट लाइन क्या कर दें ड्रॉ कर दें जैसे आप यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ठीक है उससे क्या होगा आपको क्या मिल जाएगा बच्चों देखिए यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते ही आपको क्या मिल जाएगा यहां पे शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा तो एवरेज विलोसिटी इज वॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए एवरेज विलोसिटी इज वॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट राइट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम और ये जो सीधी लाइन हमने ड्रॉ की है इसको क्या बोला जा रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला जा रहा है इसको लिखते कैसे देखिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और देखिए इन सबके सर पे कैप्स डाली हुई है ऐसे टोपियन डाली हुई मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यूनिट्स बच्चों सेम ही रहेंगे यूनिट्स इसके मीटर पर सेकेंड रहते हैं सीजीएस यूनिट और ऐसा यूनिट है दैट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर पर सेकेंड चलिए आगे बढ़ते हैं अब बच्चों हमने क्या करना है हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी ए से बी अब देखिए ये ए है और ये बी है और ये ए से बी तक जा रहा है इस सेमी सर्कल के ऊपर चल करके देखिए दिस इज सेमी सर्कल राइट दिस इज सेमी सर्कल और ये इसके ऊपर चल करके जा रहा है ठीक है और इस सेमी सर्कल का जो रेडियो दिस इज दैट इज वन मीटर दिस इज ऑल्सो गिवन सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है ठीक है बच्चों अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आई नो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो ठीक है पर बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे मैं लेवल भी उठाऊंगा मैं लेवल भी इंक्रीज करूंगा मैं चाहता हूं मैं एक बच्चे को ग्रूम करूं चाहे वो उसको कुछ आता है चाहे उसको नहीं आता है मैं सबको जीरो लेवल पे अज्यूम कर करके चल रहा हूं ठीक है अब एवरेज स्पीड मतलब बच्चों हमें पता है व्हाट इज एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड क्या होती है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है बस इसी को ध्यान में रख करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है चलिए दो मिनट लीजिए पॉज कीजिए और सोल्यूशन सॉल्व कीजिए और फिर से इस वीडियो को ऑन करिएगा ठीक है और फिर से अपना सोल्यूशन देखिएगा चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब एवरेज स्पीड था बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अब आप देख सकते हो इस पार्टिकल को ए टू बी जाने में कितना टाइम लगा वन सेकेंड वॉट इज टोटल टाइम दैट इज वन सेकेंड ये हमें कंफर्मड है अब फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस अब बच्चों ये पार्टिकल जो है वो इस सेमी सर्कल के ऊपर चल करके जा रहा है पूरा सर्कल होता तो उसका सर्कम आता टू पायर पर आधा सर्कल है राइट सेमी सर्कल तो कितना डिस्टेंस होगा इट इज गोइंग टू बी पायर सो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी पायर टाइम इज वन अब आर की वैल्यू ने कितनी देर रखी है वन सेकेंड सो इट विल बी पाए इन टू वन डिवाइडेड बाय वन और आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है थ्री पॉइंट वन फोर और आगे बहुत ये बढ़ता चला जाएगा ये नॉन रिपीटेड नंबर होता है तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा थ्री पॉइंट वन फोर मीटर पर सेकेंड सिंपल टोटल डिस्टेंस अब ऑन टोटल टाइम काम खत्म चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ और सेकेंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा सेकेंड क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग अ सेमी सर्कल पाथ ऑफ रेडियस ऑन मीटर नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी गाइज वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं बच्चों व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट राइट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन 
total time total displacement upon total time ठीक है अब क्योंकि आप ए से बी गए थे क्योंकि आप ए से बी गए थे आप इस सेमी सर्कल के ऊपर चल करके गए थे ठीक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो आपने क्या करना होता है इस इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को सीधा एक लाइन से ड्रॉ कर देना है ऐसे ज्वाइन कर देखिए सीधा एक लाइन से ज्वाइन कर देना है ठीक है तो दैट इज गोइंग टू बी यर शॉर्टेस्ट पाथ और आप देखिए आपका ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन रहा है डायमीटर बन रहा है अब अब कभी कभार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इस ये तो इसके ऊपर चल के नहीं गया ये तो चल के गया सेमी सर्कल के लॉन्ग तो ये डायमीटर के लॉन्ग चल के नहीं गया तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि वो डायमीटर के लॉन्ग चल के जाए मतलब जरूरी नहीं है कि एक्चुअल वो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग चल के गया ही हो वो तो अपना रास्ता चल रहा होगा यार तो वो जो एक्चुअल पाथ होता है उसको हम हमेशा डिस्टेंस ही कहते हैं पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जब हम उसको इनिशियल और फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे राइट सो इसका डिस्प्लेसमेंट देखे कितना आएगा रेडियस वन मीटर है तो डायमीटर कितना होगा बच्चे पार्टी इट इज गोइंग टू बी ये टू मीटर राइट तो बस टाइम कितना लग रहा है अभी भी टाइम तो बच्चों वन सेकेंड ही लगेगा टाइम चेंज होगा बस एक चीज ध्यान के रुक लो यार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अंदर टाइम हमेशा सेम ही होता है टाइम चेंज नहीं होता है राइट सो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एवरेज वेलॉसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एवरेज वी एवरेज ऐसे लिख सकते हैं वी एवरेज और सर पे टोपी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इज टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज टू व्हाट इज टोटल टाइम दैट इज वन सो इट इज कमिंग आउट टू बी टू मीटर पर सेकेंड गॉडेड बच्चों और आपने एक चीज नोटिस नहीं की एवरेज स्पीड आई थी आपकी थ्री पॉइंट वन फोर मीटर पर सेकेंड और आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है ये बच्चों वो आई है टू मीटर पर सेकेंड तो आप देख सकते हो कौन बड़ा आ रहा है तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप अपने दिमाग में रखोगे यहां पे कि बच्चों जो एवरेज वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड दैट इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक मैंने वहां पे पहले मेंटोज कंसेप्ट बताया था वो मेंटोज कंसेप्ट क्या था मेंटोज कंसेप्ट मतलब दिमाग की बत्ती जला दे और ये इतने ही जरूरी हैं क्योंकि ये आपको एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर हेल्प करेंगे एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी इक्वलिटी कब आएगी सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वलिटी कब आएगी बच्चों जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तभी आता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलता है और वो भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन के ऊपर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन तो यहां पर भी सेम ही है तो यहां पे भी आपने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है और आप जो हो गए आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलोगे तो इक्वलिटी होल्ड करेगी यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आप कभी भी एक स्केलर और वेक्टर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते आप सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर सकते हो गॉडेड बच्चा पार्टी ठीक है तो दो पॉइंट यहां पर ध्यान रखने की इंस्टेंट इन स्पीड कुड बी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरी स्पीड एंड एवरेज स्पीड इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा होगा ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चा पार्टी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा आ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज एट सिक्सटी किलोमीटर पर आर एंड द सेकेंड हाफ एट द स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आर राइट फर्स्ट फर्स्ट हाफ फोर्टी किलोमीटर पर आर सेकेंड हाफ सिक्सटी किलोमीटर पर आर कैलकुलेट द एवरेज स्पीड अब बच्चा पार्टी अगेन दो मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज कीजिए क्वेश्चन अच्छा है सॉल्व कीजिए और फिर आंसर दीजिए आइडिया इज वॉट इज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इसके अलावा और किसी भी डायरेक्शन में नहीं सोचना है तो चलिए बच्चा पार्टी उम्मीद करूंगा कि आपने मेरी बात को फॉलो किया होगा आपने दोनों का आपने अपनी वीडियो पॉज की होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और मैं बताता हूं आपने आंसर इसका 50 मीटर पर सेकंड फाइंड आउट किया होगा ठीक है यहां पे एक छोटी सी गलती है बच्चा पार्टी यहां पे किलोमीटर पर आर नहीं है यहां पर मीटर पर सेकेंड है ठीक है यहां पर भी क्या है मीटर पर सेकेंड अब यार जनरली बच्चे जैसी एवरेज आता है ना तो बच्चे एवरेज कहते अच्छा एवरेज एवरेज तो मतलब जो भी हमें क्वांटिटीज दी होती है उनको एड कर लो और जितना नंबर उससे डिवाइड कर लो क्योंकि स्कूल्स के अंदर तो हमें यही सिखाया गया तो 100 बाय 2 सो इट इज कमिंग आउट टू बी 50 मीटर पर सेकंड बहुत सारे बच्चों ने ये किया होगा तो बच्चों ये तो गलत है क्यों गलत है क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड 
फिफ्टी परसेंट लोग बच्चों ये करते हैं जो ऊपर आपने कर चुके हो एवरेज स्पीड इज वॉट इट इज गोइंग टू बी टोटल डिस्टेंस ठीक है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इट इज गोइंग टू बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चलिए अब ध्यान से देखिए मान लीजिए पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है ठीक है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर दिस इज ए दिस इज बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है थोड़ी सी लाइन ऊपर की तरफ उठी हुई है बट देस इट इज अ स्ट्रेट लाइन अब उसने बोला है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब उसने अपनी जर्नी को दो रस्तों में डिवाइड कर रखा है इसको मैं कह देता हूं एम एम मतलब मिड पॉइंट फर्स्ट जर्नी लेट्स फॉर दिस इज एक्स एन अदर जर्नी लेट्स फॉर दैट इज ऑल्सो एक्स आधी आधी होगी एक्स एंड एक्स इक्वल हो गया तो मतलब आधी हो गई राइट पहली जर्नी वो चल रहा है कितने से फोर्टी मीटर पर सेकेंड से रेस्ट आधी जर्नी वो कितने से चल रहा है सिक्सटी मीटर पर सेकेंड से सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर टारगेट इज वॉट इज टोटल डिस्टेंस क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो बड़ा जरूरी है अच्छा सर टोटल डिस्टेंस कितना है एक तो एक्स चल रहा है यानी कि ए एम के लिए एक्स है और एम बी के लिए भी एक्स है तो एक्स प्लस एक्स इट इज कमिंग आउट टू बी टू एक्स राइट बच्चे कभी का डर जाते हैं अरे एक्स क्या है एक्स अपने आप बाहर हो जाएगा चिंता की बात नहीं है अब अब मुझे चाहिए टोटल टाइम अब टोटल टाइम के लिए यहां पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ पर यहां पे उसने डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है अगर मैं आपको पूछूं जनरल फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम राइट या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप कह सकते हो कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो ये जो इसने x डिस्टेंस है a टू m का जो x डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से कवर किया बच्चों उसने वो 40 मीटर पर सेकंड से कवर किया तो पहला टाइम कितना होगा a टू m जाने का कितना टाइम होगा दैट इज गोइंग टू बी x अपॉन 40 x इज द डिस्टेंस 40 इज द स्पीड सिमिलरली m टू b जाने का टाइम कितना होगा अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड x इज द डिस्टेंस एंड 60 इज द स्पीड तो इट इज गोइंग टू बी एक्स अपॉन सिक्सटी सो वट इज गोइंग टू द टोटल टाइम अगर हम बात करते हैं टोटल टाइम की सो टोटल टाइम इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स बाय फोर्टी प्लस एक्स बाय सिक्सटी ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं तो ऐसा करते हैं एक्स कॉमन निकाल लेते हैं और नीचे से टेन कॉमन निकाल लेते हैं और यहां पे बचा हमारे पास वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्स अब मैंने देखा है कि कुछ बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा कमजोर होता है तो चलिए मैं थोड़ा सा आपकी मैथ्स में भी मदद कर देता हूं ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो था बच्चों हम देख चुके थे टोटल डिस्टेंस वॉज टू राइट टोटल डिस्टेंस कितना आ चुका था टू आ चुका था और टोटल टाइम की हम बात करते हैं तो टोटल टाइम की अगर हम देखें तो वो कितना आया था x अपॉन टेन इन टू वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्स जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार कुछ करने की जरूरत नहीं है x बाय टेन ऊपर चला जाएगा सिक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर एंड ये ऊपर भी टेन है नीचे भी टेन इट विल कैंसल आउट सो टोटल टाइम बच्चो टोटल टाइम इज कमिंग आउट टू बी एक्स बाय ट्वेंटी फोर टोटल डिस्टेंस बचा पार्टी टू एक्स सो द एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड आप देख सकते हो ये आंसर बिल्कुल आपके सामने टोटल डिस्टेंस दैट इज टू एक्स अपॉन टोटल टाइम दैट इज एक्स बाई ट्वेंटी फोर एक्स एक्स कैंसल आउट ये ट्वेंटी फोर ऊपर जाएगा सो इट इज कमिंग आउट इफ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फोर्टी एट मीटर पर सेकेंड एंड ये सी इज द आंसर और नहीं तो एक छोटा सा घोट करके पीने वाला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं इस फॉर्मूला को रट सकते हो एवरेज स्पीड इज गोइंग टू बी इक्वल टू टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू बट मैं बच्चों आपको रिकमेंड नहीं करता हूं बट अगर किसी बच्चे ने ये चीज कहीं पे पढ़ रखी है तो उसके लिए मैं ये बता देता हूं कि इट इज गोइंग टू बी टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू कंडीशन कंडीशन डिस्टेंस शुड बी इक्वल गाइज डिस्टेंस शुड बी इक्वल डिस्टेंस शुड बी इक्वल डिस्टेंस शुड बी इक्वल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चा पार्टी इक्वल होना चाहिए आई नो क्वेश्चन के अंदर सॉल्विंग के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा होगा तो पेशेंस लूज नहीं करनी है बच्चों क्योंकि आप ऑनलाइन बैठे हो तो आपके हाथ में पावर आप भाग भी सकते हो बट ये yes, अगर आप एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हो तो बच्चों दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू हम अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर यहां पर देखने वाले ठीक है नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों अब मैंने बहुत बार बहुत बार मतलब बहुत बार बच्चों को देखा है और यहां पे मैं कहता हूं कि 99 परसेंट बच्चे ये गलती करते हैं अगर मैं पूछूं व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन तो हमेशा मुझे आंसर मिला है इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं बच्चों 
आंसर इज वॉट इज यूनिफॉर्म मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट गाइज प्लीज कीप इन दिस माइंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस नहीं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कॉन्स्टेंट होनी चाहिए एंड वॉट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और या फिर इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन छोटी सी एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक आदमी है और वो एक मीटर डिस्टेंस चलता डिस्प्लेसमेंट चलता है एक सेकेंड के अंदर वो जा रहे आगे ठीक है और वो यहां पे आगे और गया और यहां से बच्चों वो लौट आया ऐसे फिर अगेन वन मीटर एक सेकेंड के अंदर ऐसे वापस चलता आया वन मीटर वन सेकेंड के अंदर वन मीटर वन सेकेंड के अंदर अब अगर आप फॉलो करते कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो अगर मैं आपसे पूछता क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है तुम कहते हैं यस सर के यूनिफॉर्म मोशन है पर बच्चों ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए ये सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है स्पीड डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखती है पर वेलोसिटी डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखती है और तुम्हें भी रखना है तो यहां पर बच्चों उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है देखिए पार्टिकल गया और वापस आया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो डायरेक्शन चेंज हुई तो दिस मोशन इज नॉट आ यूनिफॉर्म मोशन दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कांस्टेंट स्पीड नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी डायरेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चा पार्टी वॉट इट सो यूनिफॉर्म मोशन मीन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं ठीक है आ, आपके सामने बिल्कुल ट्रू फॉल्स टाइप ठीक है तो आप अपने मन में सोचेंगे कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स ठीक है तो आपको मैंने सब कुछ हल्का हल्का बताया हुआ है कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर और अगर बाय चांस आपका आंसर गलत आता है तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से वीडियो को देखें फिर से उसको सीखें और फिर इन ट्रू फॉल्स को फिर से आंसर करें क्योंकि येस दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू अलॉट एंड दिस इज अक्रेट राइट एवरेज स्पीड इज ऑलवेज लेस देन द इंस्टेंटेनियस स्पीड तो क्या लगता है अरे सर आपने एक मेंटोज कंसेप्ट बताया था क्या था मेंटोज कंसेप्ट मेंटोज कंसेप्ट था कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो बड़ी भी हो सकती है एवरेज स्पीड से इट कुड बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है दैट कुड बी दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड कुड बी इक्वल टू एवरेज स्पीड हाँ जी सर बताया था वो बर्गर वाली एग्जाम्पल पे जब हम मैगडी बर्गर खाने गए थे यमी बर्गर और दिस इंस्टेंट इन स्पीड कुड बी लेस देन एवरेज स्पीड तो बस यहां पे तो उसने बोला है ऑलवेज ऑलवेज नहीं सर ऑलवेज तो नहीं हाँ अगर कहता है इट कुड बी पॉसिबल कि एवरेज स्पीड कुड बी कम हो सकती है तो आप ट्रू कहते हो पर इसने ऑलवेज कह दिया ना बच्चों तो आंसर क्या आएगा अब आपको पता है आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स राइट सो एस यू कैन सी द आंसर इज फॉल्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड देन द मोशन इज यूनिफॉर्म अब आपको लगता होगा हाँ इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल इन डबल ऑफ टाइम बच्चों अगर तुम्हें याद हो तो मैंने क्या बोला था इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इन डबल ऑफ टाइम इन इक्वल इन डबल ऑफ टाइम ठीक है इक्वल इन डबल ऑफ टाइम ठीक है अब यार स्पीड के अंदर तो स्पीड के अंदर तो अच्छा एक और चीज एक और चीज बड़ी प्यारी चीज अगर स्पीड कांस्टेंट हो बच्चों अगर स्पीड कांस्टेंट हो जैसे कि वन मीटर पर सेकंड से चलता जा रहा है तो जो इंस्टेंट इन स्पीड होती है जो इंस्टेंट इन स्पीड होती है वो ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड होगी एंड सेम इज फॉर विलोसिटी ऑल्सो अगर कॉन्स्टेंट विलोसिटी है ना तो इंस्टेंट इन विलोसिटी विल ऑलवेज इक्वल टू एवरेज विलोसिटी अब इसने बोला है इंस्टेंट इन स्पीड अगर एवरेज स्पीड के इक्वल है तो मोशन यूनिफॉर्म बच्चों स्पीड के अंदर डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है पर यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि मेरी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए अगर ये कहता कि इंस्टेंट इन विलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज विलोसिटी देन द मोशन इज यूनिफॉर्म तो आप बिल्कुल सही कह देते कि यस इट इज ट्रू पर इसने क्या बोला है इंस्टेंट इन स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड सो इट इज फॉल्स सो द आंसर इज फॉल्स सो बी इज द आंसर तो देखिए कितने प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राइट चलिए तो बी इज द आंसर 
नेक्स्ट इफ अ कार कवर्स ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विदाउट स्टॉपिंग देन एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम सो एवरेज स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेज विद टाइम अब बच्चों एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सबसे पहले तो एवरेज स्पीड देखती आपके दिमाग में ये आना चाहिए अब यहां पे क्वेश्चन क्या है ये कह रहा है कि अगर पार्टिकल ए टू बी जा रहा है ए टू बी और अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊं विदाउट स्टॉपिंग मतलब उस पार्टिकल को रोक नहीं रहा ये मेरा पार्टिकल है ये चलता चला जा रहा है और मैं इनको रोक नहीं रहा और डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊं तो क्या मेरी एवरेज स्पीड बढ़ती चली जाएगी क्या ये इनफेक्ट कह रहा है कि हाँ बढ़ेगी बढ़ेगी ये क्या नहीं कह रहा है कह रहा है बढ़ेगी बढ़ेगी ठीक है अब सोचो यार अगर ए टू बी का डिस्टेंस बढ़ाए बढ़ेगा तो तुम्हें वहां तक जाने का टाइम भी तो बढ़ेगा तो यार ये दो चीजों की रेशियो है बेसिकली ठीक है अब यार अब ये नहीं पता कौन किससे ज्यादा बढ़ रहा होगा अगर जितनी जल्दी से टोटल डिस्टेंस बढ़ रहा होगा उतनी जल्दी से टोटल टाइम बढ़ गया तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी कांस्टेंट अगर टोटल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा बढ़ रहा हुआ राधर देन टाइम तो भाई आपकी एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी और अगर टोटल टाइम ज्यादा बढ़ रहा हुआ राधर देन डिस्टेंस तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी सो बेसिकली इट्स रेशियो तो मैं अकेला डिस्टेंस को देख करके कमेंट नहीं कर सकता सो so, आपका आंसर क्या आएगा यहां पे? येस इट इज ऑल्सो फॉल्स सो आंसर इज गोइंग टू बी बी तो बच्चों आपको मैं बता दू अगर आप ये इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है ना दीज आर द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड जो हमने ऐसे ट्रू फॉल्स की टर्म में सीखे ठीक है ये आपको बड़ा बेनिफिट करेंगे बच्चों आपके नोट्स बना लेना इस चीज के बड़े इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट इज बच्चों एक्सलेशन और एक्सलेशन बड़ी ही प्यारी सी चीज है वॉट इज एक्सलेशन इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन वेलॉसिटी टू द टाइम बस सिंपल वॉट चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम टेकन चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सलेशन बस और या फिर टोटल टाइम अब कुछ सिंबल्स हैं जो आपने याद रखने एक बच्चों सिंबल मिलता है यू व्हाट इज यू दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो विद टाइम आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा व्हाट इज वी वी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी राइट वो इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी और व्हाट डी मीन बाय चेंज चेंज को हम बच्चों में रिखते हैं डेल्टा से डेल्टा वी अब बच्चे मुझसे बोलते हैं सर ये ये ट्राइंगल क्या है ये ट्राइंगल नहीं है इसको कहते हैं डेल्टा और कहीं पर भी ट्राइंगल मिले तो बच्चों उसका मतलब होता है चेंज ठीक है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और चेंज का मतलब कहीं पे भी हो उसका मतलब होगा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल राइट सो यहां पे क्या लिखा हुआ है डेल्टा वी लिखा हुआ है डेल्टा वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम टेकन दैट इज कॉल्ड एवरेज दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सलेशन और बच्चों एक्सलेशन का सिंबल होगा ए और इसके सर पे टोपी तो आप समझ जाइए ये भी कौन सी क्वांटिटी है यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी अब इसके यूनिट्स क्या होंगे इसके यूनिट्स देखिए बच्चों ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी नीचे है टाइम अब चेंज इन वेलोसिटी क्या आएंगे मीटर पर सेकेंड टाइम से भी आएगा सेकेंड तो यहां पर क्या जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये मैंने कौन सा यूनिट लिखवा है बच्चों मीटर है सेकंड है तो यस दिस इज एस यूनिट और आपको पता है इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है जैसे कि ये फॉर्मुला बच्चों चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम टेकन बस इस चीज का ध्यान रखना इट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी यानी कि फाइनल वेलॉसिटी माइनस इनिशियल वेलॉसिटी ऑन टाइम टेकन यूनिट एस यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी चलिए ये कुछ बेसिक चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए नेक्स्ट इज इंस्टेंट इन एक्सलेशन अब फिर मैं वही बोलूंगा बच्चों किसी भी एक इंस्टेंट पे जो एक्सलेशन होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट इन एक्सलेशन अब मान लो यार तुम गाड़ी में जा रहे हो ठीक है और एकदम से तुम्हें तुम जा रहे थे तुमने बोला पापा पापा बर्गर खाना है या फिर मैगडी खाना है या फिर डोमिनोज खाना है तो पापा ने एकदम से ब्रेक लगा दी तो वो एक ही इंस्टेंट पे है ना एक इंस्टेंट पे करेक्शन आया ना कि आपके पा, आपने बोला पापा बर्गर खाना है मैगडी खाना है तो एकदम से उन्होंने रोक दी तो वो जो रिटार्डेशन या फिर एक्सलेशन आती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन अब यहां पे बच्चों दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल कब एक्सलेट करता है और पार्टिकल कब रिटार्ड करता है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से सुनिएगा अगर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सलेशन सेम डायरेक्शन के अंदर हो सेम डायरेक्शन के अंदर हो तो बच्चों आपका पार्टिकल क्या करता है एक्सलरेट करता है 
क्या करता है एक्सेल रेट करता है और अगर उसी पार्टिकल के अंदर अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलेशन ऑपोजिट हो बच्चों 180 डिग्री का एंगल हो ऑपोजिट तो पार्टिकल क्या करता है रिटार्ड करता है ठीक है जाने की उसकी स्पीड रिटार्ड मतलब रिटार्ड मतलब स्पीड कम होना एक्सलेट मतलब स्पीड बढ़ना बस इससे ज्यादा आपने कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है और एक इंपॉर्टेंट चीज मान लीजिए अगर वो कहता है कि रिटार्डेशन है रिटार्डेशन है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अगर बाई चांस आपने यूज करना इसको एज एन एक्सलेशन तो आप इसको लोगे कि एक्सलेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे इस चीज में अक्सर गलती करते हैं अगर उसने बोला है कि रिटार्डेशन इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मतलब उसका बच्चों एक्सलेशन कितनी होगी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हमने देखा कि एक्सलेशन भी दो प्रकार की होती है एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस एवरेज मतलब टोटल चेंज इन वेलॉसिटी ऑफ ऑन टोटल टाइम एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन मतलब एक्सलेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बोथ आर वेक्टर क्वान्टिटीज यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक खास बात बच्चों वन किलोमीटर पर आर आप देखना क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे आपको बड़ा ये कॉमन चीज मिलेगी वन किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड यस वन किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड ध्यान रखना इस चीज का चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उसी के साथ बस हमारी आज की वीडियो समाप्त होने वाली है मैंने आपके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन रखा हुआ है प्लीज उस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाइएगा नाउ क्वेश्चन इज एन एथलीट टेक्स टू सेकेंड्स टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सलेशन अब बच्चों वो कह रहे कि एथलीट है एक ठीक है ठीक है जी ये एथलीट भाग रहा है भाग करके पहुंचा यहां पर यहां पे इसकी स्पीड दी है 18 किलोमीटर पर आर ठीक इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे अब पार्टिकल ने भाग करके 18 किलोमीटर पर आर अचीव की कितने सेकंड के अंदर टू सेकंड के अंदर तो बच्चों ये जो t इज इक्वल टू जीरो है ना दिस इज कॉल्ड इनिशियल सिचुएशन दिस इज इनिशियल सिचुएशन और इस सिचुएशन पे उसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों उसको बोला जाएगा इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जाने की यू दैट इज गोइंग टू बी जीरो फिर टी इज इक्वल टू टू सेकेंड पे जो उसकी वेलोसिटी होगी कितनी है 18 किलोमीटर पर आर अरे अब भी यूज पड़ गया 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू फाइव बाई एटीन तो उसकी फाइनल विलॉसिटी जाने की वी इज गोइंग टू बी एटीन इन टू फाइव बाई एटीन सो एटीन से एटीन कैंसल आउट इट इज फाइव मीटर पर सेकेंड क्योंकि बच्चों ये क्या इसकी फाइनल सिचुएशन है दिस इज फाइनल सिचुएशन और उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी और कितना टाइम लगा देखिए सर कितना लगा जीरो से टू तो कितना लगा टू सेकेंड तो एक्सलेशन डेफिनेटली कौन सी है ये एवरेज इट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज फाइव इनिशियल इज जीरो बाय टाइम टेकन इज टू सो इट इज कमिंग आउट टू बी टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अरे दोनों ऑप्शन है एक एक ऑप्शन को चेंज कर लेते चले बी जो है लेट इज फोर दैट इज थ्री पॉइंट फाइव वो कभी कर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है तो वट इज गोइंग टू द आंसर आंसर इज गोइंग टू बी बी तो देख सकते हो आंसर इज डी सॉरी डी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये क्या थी आपकी एक्सलेशन थी ठीक है बच्चों तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए ठीक है जो कि बहुत ही दो क्वेश्चन चलिए आप लोगों को घर पे देता हूं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आते ही सबसे पहले ये दो क्वेश्चन करेंगे और आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर नीचे दे सकते हो ठीक है और मैं कमेंट्स को रीड करेंगे जिन बच्चों ने सही आंसर दिया होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी और सही दोनों ठीक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनका नाम भी यहां पे मैं शेयर करूंगा अपनी स्लाइड्स के ऊपर और हम उनके लिए क्लैपिंग भी करेंगे राइट गॉड इट सो गाइस दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू अ बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम ई टूवर्ड्स ईस्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड फाइव मीटर पर सेकेंड एट टू टी इज इक्वल टू सेकेंड ही टर्न राइट एंड ट्रेवल्स फोर्टी मीटर विद द सेम स्पीड एक लड़का है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रहा है फाइव मीटर पर सेकंड से आफ्टर टू सेकंड दो सेकंड बाद ही टर्न राइट एंड ट्रेवल्स फोर्टी मीटर विद द सेम स्पीड अगेन ही टर्न राइट फिर से वो राइट लेता है एंड ट्रेवल्स एट सेकंड विद द सेम स्पीड फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड सिंपल क्वेश्चन पहले लड़का ईस्ट की तरफ राइट right लेता है दो फोर्टी मीटर चलता है फिर से राइट right लेता है एट सेकेंड तक चलता है कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया एंड वॉट इज द एवरेज स्पीड 
एक तो आपने ये आंसर देना है ठीक है तो जब भी आप आंसर दोगे बच्चों तो आपने वहां पे ए बी सी डी लिखना है आपने प्रॉपर आंसर टाइप करना है कमेंट के अंदर एंड सेकंड क्वेश्चन अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर इट इज नॉट स्टॉपिंग एट अ सर्टन स्टेशन वो एक स्टेशन के ऊपर नहीं रुक रही है इट क्रॉसेज द पर्सन शोइंग अ ग्रीन फ्लैग वहां पर एक बंदा है जो ग्रीन झंडी दे रहा है राइट right? जाओ जाओ ट्रेन जाओ और वो उसको 20 सेकंड्स के अंदर क्रॉस कर देता है ठीक है और पूरे प्लेटफॉर्म को वो 36 सेकंड्स के अंदर क्रॉस करती है यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन दीज आर द टू क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, राइट तो मैं उम्मीद करूंगा आप वीडियो को देखोगे और कमेंट के अंदर आंसर लिखोगे एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज डू कमेंट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड बिलो द वीडियोज सो बचा पार्टी दैट इज इट फ्रॉम माय साइड उम्मीद करूंगा आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर आपके कुछ सजेशन आपको लगते हैं कि ये भी चौट टॉपिक आप पढ़ा सकते हो या कुछ आप जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा नेक्स्ट टाइम हम फिर से आपको ढंग से और चीजें बताएंगे ओके गाइज बबाई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो द नेक्स्ट वीडियो विल प्रीमियर ऑन सैटरडे सो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज वीडियोज बाय